sarò velocissimo proprio perché gli incontri eh, non devono superare l'ora totale tra la spiegazione del tema eh, principale e qualche domanda che può nascere. Eh, quando nasce questo corso? Questo corso mi è venuto in testa un pomeriggio di, di, di luglio durante il Grest. Qualcuno ci può parire anche strano, però durante il Grest io ho invitato il professore Novella a parlare a 550 ragazzi, di cui alcuni 5 anni, qualcuno eh, di nascosto 3, a parlare di Naro. E il professore ha parlato circa una, una mezz'oretta, ha parlato circa una mezz'oretta, suscitando in quei ragazzi un'attenzione veramente ecclesiale, silenziosa quindi ho detto ma perché non fare questo però ampliato a più incontri per tutti e da lì è nato, poi ci siamo incontrati con il professore i primi di settembre abbiamo trovato la giusta formula e ora siamo qui dal prossimo venerdì ci metteremo nell'auditorio ma abbiamo a grazia e la dobbiamo privare non è siamo stretti quindi qualcuno prego prendete anche il posto prego, riservato prego. tanto oramai iniziando prego. il riservato non esiste più prego prego e... <coughs> io sono eh... questa è la prima bella collaborazione che noi stiamo vivendo con l'auser ce ne saranno tantissime altre a disposizione il programma volevo distribuirla a tutti <coughs> però non l'ho fatto perché ci può essere qualche cambio di data di qualche personalità che viene fuori, speriamo di no perché significherebbe anche per noi un po' di trambusto, però eh, almeno sono tutte confermate. Venerdì prossimo, venerdì 13, sarà con noi il direttore della Valle dei Templi, il dottore Giuseppe Parello. Il dottore Parello è una, per chi conosce la Valle, per chi conosce lo stesso architetto, è una straordinaria personalità, è una persona che ha rilanciato, è l'uomo che ha rilanciato la Valle dei Templi. Immaginate solo un numero, no immaginate, sappiate solo un numero. La Valle fino a tre anni fa circa, prima dell'avvento Parello, accoglieva 300.000 visitatori l'anno. In tre anni il dottore Parello ha portato da 300.000, meno di 300.000, a un milione di visitatori. Quindi voglio dire, abbiamo, vero dice che c'è già la valle con Naro, ma ci entra tantissimo perché la valle potrebbe essere Volano, potrebbe essere, eh, eh, poco fa parlavamo col, col professore Novella, basterebbe il 5% dei visitatori della valle arrivassero a Naro, Naro diventerebbe veramente una città turistica, 5% fossero tre pullman a New York. Poi la il venerdì successivo, il venerdì 20, ci sarà il professore Giovanni Vaccaro che ci parlerà della zona della necropoli, delle catacombe. Il 27 il professore Novella parlerà del periodo della medievale, della fulgentissima, quindi eh, Castello, Vecchio Duomo, Chiesa di Santa Caterina. Il 3 novembre parleremo con il professore eh, Verde della, del Barocco. Il 10 novembre, non in questa sede, ma nella sede dell'Auser, proprio per una questione di, di condivisione del progetto, il dottore Novella parlerà delle tradizioni popolari e Naro ne ha tantissime. Il 17 novembre avremo qua due grosse personalità della nostra provincia e della nostra diocesi. Don Giuseppe Pondillo, che è il direttore dell'ufficio beni ecclesiali e beni culturali della diocesi, e nonché direttore del Mudia, Museo Diocesano, nonché la persona, il sacerdote che ha visto lontano, molto lungimirante, ha rilanciato il centro storico di Agrigento e la dottoressa Domenica Brancato, che è la responsabile FEC, è una, ehm, una storica eh, dei beni culturali della diocesi. Il 24 novembre non saremo qua, ma saremo nella biblioteca nostra feliciana al comune perché la, dottor la Anna Maria Morello ci parlerà dei manoscritti degli incunaboli e ci farà vedere le chicche che non va a vedere mai a nessuno, vero Anna Maria? Il primo dicembre è 
diciamo <ride> l'ultimo incontro del corso sarà con noi la dottoressa Alice Natalello la dottoressa Natalello è la segretario di Ecclesia Viva Ecclesia Viva è l'associazione creata da giovani grazie a Don Giuseppe Pondillo che ha rilanciato il centro storico e che attualmente gestisce il flusso turistico dal Mudia, Santa Maria dei Greci, la cattedrale, il Coretto, tutto il centro storico di Agrigento. Stanno lavorando benissimo, sono più di 50 ragazzi, 50 posti di lavoro creati dal nulla. Quindi voglio dire a Alice sarà con noi per parlarci di come si promuove tant'è vero che il suo incontro si chiamerà essere la voce dell'arte di come si promuove e si fa conoscere il 15 di dicembre chiuderemo qua a casa contemplativa con una serata poi di consegna degli attestati magari se riusciremo ad avere qualche personalità in quella circostanza la faremo eh, sarà nostra grazia ospite io ho finito vi devo dire solo due cose ecco Uscendo dovete iscrivervi, chi non l'ha fatto per, per ricevere poi l'attestato eh, è giusto avere un elenco di, eh, di presenze e assenze perché, per, per dare anche una valenza di serietà, quindi ci sono i modelli di iscrizione, ce ne sono in abbondanza, eh, potete farlo. C'è anche una cassettina trasparente, sullo stile contemplativo ho chiesto l'autorizzazione anche al professore Novella il modello di iscrizione è questo, questo è a colori, ma da inna su bianco e neri. E ho chiesto al professore del rapporto, tutto quello che sarà ricavato dalla vostra generosità, non ha, questo corso non ha costi, non ha iscrizioni, è libero, eh, non, non ci sarà nessun tipo di costo per voi, però se, qual, se qualsiasi offerta voi volete fare sappiate che sarà spesa per questo corso, se sarà per coprire le spese, perché ci sono state, ci saranno, e poi il giorno 15 dal ricavato si può fare qualcosa per fare un momento di comunione. Io ho finito, passo la parola al dottore Novella che ci parlerà, ci parlerà della fondazione della Fulgendissima Naro. Sì, sì. Massimiliano vi ha spiegato in parole brevi il programma che andiamo a fare, comunque non sono lezioni di storia, perché la storia si fa diversamente in altri posti, in altri luoghi, con altre persone. Noi cerchiamo invece di far ricordare a voi di, di una certa età e ai giovani principalmente di scoprire Naro, i giovani, e riscoprire noi, perché noi conosciamo Naro fino a un certo punto, magari subito diciamo Naro la fuggendissima, sì, giusto, perfettamente, l'appellativo esatto, però siamo già nel 1300 e ci sono già 1300 anni prima della fondazione di questa parola. Quindi prima che Federico II, lo stupermonde, ha dato questo appellativo a Naro, già c'era Naro. Ecco, Naro, diciamo che nell'origine o nella fantasia popolare, prima della storia, si parla della leggenda. E di questo noi ci atteniamo moltissimo a Frassavero, è il primo storico di Naro che ha scritto i grandi bannali che vanno dall'origine del mondo, o meglio, dal diluvio universale, fino al 1825, e tratta benissimo di Naro. Ora, Naro, non dobbiamo vedere Naro così come ora su questo mondo, ma dobbiamo vedere Naro in diversa posizione. Una posizione primaria è stata nella Serra di Furore. Io inviterei a Massimiliano di fare qualche immagine. Chi viene ad Agrigento o va ad Agrigento vede queste mh, tombe, che sono le tombe sicane a, for a, a forno, che alcuni avevano pensato che erano dei forni a legna dove si facevano gli antichi e cucevano il pane, ma tutto un altro discorso. Queste sono le tombe così piccole perché erano abitati dai sicani. I sicani chi erano? I sicani sono stati gli indigeni della Sicilia, i primi abitatori della Sicilia. E siccome erano piccole e abitavano alle alture, queste tombe li mettevano dentro, dopo la morte, ranicchiati in posizione fetale perché loro, la loro religione è quella della madre terra. Quindi come si nasce in posizione fetale dentro il grembo della propria madre, così si ritorna nella terra, nel grembo della terra, in posizione fetale. Di queste ce ne sono moltissime, sono singole, e qualche altro sono di ben diverse. O se voi vedete, ci sono del, delle scavazioni, e queste due, eh, chiamiamole così, protuberanze, sono le famose chiamate gli antichi chiamavano Ucampanaro, 
il combinato perché? Perché si diceva che quella era una zona di adunanza, perché non è tutto irto, tutto, tutta diciamo montagna, ma c'è una, una zona circolare pianeggiante. Io ho avuto il piacere di andarlo a scoprire, a visitare più che scoprire, unitamente ai miei ex colleghi di ufficio, Ignazio Abate, Carmelo Pondrino, Giovanni Ferraro, che mi hanno portato, dico trascinato per mano da quella parte, fin lassù, e non pensate che sia un'impresa facile, perché è vero che l'altezza non è molto alta, sono 480 metri circa, e una lunghezza di circa un chilometro, però sono in una zona molto scoscesa, e se quando voi scendete per, una, per Agrigento salite, vedete come se fosse una montagna unita, invece no, c'è la prima parte che vediamo noi dalla stradale, e la parte dove ci sono le tombe, c'è uno spazio enorme, non vi dico di qua fino a dopo il mulino ma qualcosa di simile, quindi bisogna arrampicarsi su questa collanetta e salire ai piedi della montagna a visitare queste tombe, tombe che ancora vengono controllate e visitate le tombarole, perché si pensa che possano trovare delle cose particolari, ma eh, i sicari non erano gente ricca, erano gente abbastanza povera, molto umile, e molto frugale nelle proprie cose, nella, sia come armi, sia come, come tessuti e come, principalmente come utenze di cucina, e qualche cosa è rimasto e l'hanno trovato. Però non è tanto sapere il fatto dei sicani, ma quando Naro, che già esisteva, quasi a 4.500 anni fa, quindi un Naro molto antica, molto antica che bisogna tornare ancora più indietro con i giganti. Si dice, dice Fra Savero, e assieme a lui, Fra Savero, Tucide, De Diodoro, anche Omero, che Naro fu edificata dai giganti. Chi erano i giganti? I giganti, secondo la Genesi, nel capitolo sesto, erano i Nefrin, sarebbero i figli degli angeli e delle umane donne. Gente cattiva, gente superba, gente astiosa, che talmente era cattiva che il Padre Eterno talmente si era pendito di questa creazione, o di questo connubio tra il celeste e l'umano, che ha mandato il famoso divino universale. Quindi Nato fu fondata da un gigante, che gli aveva il nome Agragante, che diede il nome al, sia al fiume che al monte e alla città, si chiamava Agragante. Ma Nato non finisce la, la leggenda, continua la leggenda. Dopo Agragante si va a trovare un altro tipo di Naro. Naro si incomincia a spostare, dalla montagna di furore si sposta verso il castellaccio. Castellaccio moderno, Castellaccio di Camastra, ma non era proprio il Castellaccio di Camastra, era un'altra zona, sempre controllando e vedendo che non è una, una zona molto irta, ma c'è una zona pianeggiante, sopra un'altura pianeggiante, e se qualcuno avrà avuto il piacere di fare un'escursione, un vedete che accanto alla torre, che è chiamata Resti del Reggio di Coco, ma non gendra, perché è una costruzione ben moderna, siamo nel 1700 circa, e con la Reggio di Coco non gendra niente. Semmai il discorso che in, diciamo, in personifica il mito di Dedalo. Chi era Dedalo? Dedalo sappiamo dalla storia che abbiamo studiato, che è stato il famoso costruttore del labirinto, il famoso lui, architetto divino, che dopo essere scappato da Atene perché aveva ucciso il nipote Talo, che talmente lo aveva superato nell'intelligenza e nella costruzione, e forse quello che ha inventato, guardando una risca di pesce, famosa sega di ferro, Talmente aveva un odio che lo ha buttato alla rupe e l'ha ucciso, per cui è scappato perché non arrivava alla giusta punizione e si rifugiò presso <coughs> Acnosso in Creta. Ora che Minosse lo accorse perché sapeva che era un grande architetto, un grande inventore e aveva pensato benissimo di, avere, di, di usarlo per i propri scopi. In che senso? Si dice, la dice sempre la leggenda che Minosse per ringraziare Poseidone e per ringraziarsi Poseidone di aver fatto tante battaglie, perché diciamo che Creta era la padrona del Mediterraneo, perché era una grande flotta, aveva commerciale e militare, per cui dominava su tutto il Mediterraneo, quindi per ringraziare Poseidone di questa accondiscendenza, diciamo, di questo privilegio che aveva, ha chiesto un, una, un regalo, cioè un toro. Poseidone ha mandato un toro bellissimo, un toro bianco bellissimo, che dovesse essere sacrificato a lui stesso. Però Minosse, preso un poco forse di, di tircherio, o pensava che non era il caso di sprecare tanta buon, buona carne per un semplice sacrificio, ha sostituito questo toro con un altro di scarsa qualità. Poseidone è rimasto un poco offeso perché diciamo che l'aveva invitato lui il regalo che doveva ricevere, per cui ci è rimasto male. Allora ha fatto in modo che di far innamorare di questo toro la moglie di, di Minosse, che era Pasife. Allora aveva, Pasifia ha chiesto a Dedalo di fabbricare una, una mucca, una vacca, in, con coperta di pelle, in modo che lui potesse accoppiare con questo toro. 
Da questa unione è nato il Minotauro. Poi il Minotauro che sarebbe il figlio di Minos, il toro di Minosse. Ma Minosse non era forse un, un personaggio realmente esistito, era un nome con cui si indicavano i regnanti di Creta, come per i faraoni si, si indicavano gli imperatori egiziani. Per cui ha chiesto, e eh, questa volta è lui che chiede a Dedolo, di costruire un labirinto dove poter nascondere questo mostro con la testa di animale e con il corpo umano. Certo, Dedolo inventa questo labirinto, rinchiude il, diciamo, il minotauro e come, diciamo, come cibare, come sostentamento, l'utilizzo di carne umana. Era stata fatta una guerra tra Atene e Atene, e Creta, Atena aveva perso, e come tributo di sangue doveva fornire ogni nove anni sette giovani e sette giovinette, che servivano come pasto al mondo. Fin quando arriva un giorno come, diciamo, come, or, come sacrificio anche Teseo tra questi giovani. Teseo che pur di poter trovare lo scappatoio per uccidere, per andare andando dentro il labirinto, uccidere il Minotauro, così finiva questa diatriba dei sacrifici, e poter uscire, aveva bisogno di qualcuno che le aiutasse. Chi le poteva fare? La figlia di Minosse, Arianna. Arianna prega a Dedolo di inventare qualcosa per poter entrare e uscire dal labirinto. Allora Dedolo gli dice che bisogna prendere un filo del famoso comitolo, la lana di Re, e partono. Riescono a uscire, uccidono il Minotauro, escono e scappano. A questo punto però Minosse si ingava, a parte che era morto, ma non era perché era morto il figlio Minotauro, per quando Dedolo aveva tradito. Allora ha fatto in modo di rinchiudere lui e il figlio, avuto da una serva, Icaro, dentro il labirinto. Però la grande invenzione, perché lui era stato educato da Hermes in persona, o qualcuno dice addirittura che il suo maestro si chiamasse Naro ed era un ingegnere egiziano, quindi di grande eccessa intelligenza, inventa le ali e le ali e le applica sia a lui che al figlio, dicendo di non alzarsi in volo vicino al sole, ma di mantenersi abbastanza basso e di seguire le correnti. Ma siccome Icaro ha disobbedito, come sappiamo la storia, cade nel mare, muore e lui di ritorno approda in Sicilia. Si dice che sia stata la zona di Agrigento, però non è chiaro perché gli antichi non hanno chiaro questa ipotesi. Dicono semplicemente che ha provato in Sicilia, vicino a Agrigento, ma la zona vera e propria poteva essere quella di Naro. Perché? Perché dalla descrizione fatta, perché lui dice che è arrivato in Sicilia, va dal re Epulo, che sarebbe il papà del grande diciamo, Cocalo, il famoso leggendario re dei Sicani, e abitava a Naro con il nome di Inico, però non di Naro. Per cui, per diciamo, ringraziarlo dell'ospedalità, dice che gli costruirà una città fortificata imprendibile, talmente fortificata e imprendibile, scavata nel sasso, questa frase ritornerà in un secondo tempo e spiegherò il motivo, che bastavano 3-4 uomini per difenderla dagli assalti dei nemici, con due ingressi, una est e una ovest. Perché essendo scavata nel sasso, perché? Perché se qualcuno dicevo è andato a vedere il castellaccio e la zona, vede per esempio che c'erano molte escavazioni, c'erano molte grotte sotterranee e c'è una parte che sembra sprofondata, che sembra un avvallamento. Quindi sicuramente le camere o sepolcrali o di abitazione saranno col tempo cadute giù. Quindi c'è questo avvallamento. Però nulla toglie che poteva essere questa la città di Camelo. Ma non perché lo diciamo noi perché questo lo dice abbastanza chiaramente Diodoro Sicolo. Diodoro Sicolo, quando fa la descrizione di Cameco, gli dice di questa città scavata nel sasso, costruita da Devole, perché era vicino al fiume Ipsas. Ipsas è l'antico nome del fiume Naro. Quindi gli altri comuni, le altre città, che rivendicano questo onore, questo privilegio, questa rivendicazione, sono diverse. C'è Sant'Angelo Mocchisaro, in prima persona, poi c'è anche Sciacca, c'è Sutera, il Monte Paolino e via dicendo. Certo, ognuno di loro ha una rivendicazione ben precisa, ma quella nostra, diciamo, storicamente è più precisa perché Diodoro ne fa una descrizione perfetta. Invece, nelle altre, andiamo solo per tentativi e dico il perché. Sant'Angelo Mocchisaro rivendica la fondazione di, di Sant'Angelo col nome Camico perché nelle sue grotte è stato trovato un anello d'oro sicano. Certo, sicuramente chiamato la grotta del principe. Sicuramente avranno trovato qualcosa di importante, cosa che noi non abbiamo trovato purtroppo. 
e quindi hanno rivendicato questo, diciamo, questo diritto, però non è sicuro. Un altro invece che, poteva, che può rivendicare questo, questo diciamo, diritto di freggiarsi del titolo di Cameco è Sciacca. Sciacca per un semplice motivo. Dovete sapere che quando scappò Dedalo, Minos non è rimasto a guardare. Rimasto, siccome Minos è il padrone del Mediterraneo, con la sua flotta poteva andare dovunque, ma non poteva girare tutto il Mediterraneo a dire qui c'è Dedalo, qui c'è Dedalo, qui c'è Dedalo. Allora ha pensato bene di farsi un giro, diciamo così, e di puntare sulla Sicilia. Ma non poteva chiedere ai, diciamo, ai personaggi, ai regulus delle varie città sicane, se avessero ospitato. Eh. Ma ha fatto con un trabocchetto. Lui ha preso una conghiglia, o meglio, una, una chiocciola, e la portava dal signore del luogo dicendo che se riusciva a far passare un filo attraverso la chiocciola avrebbe avuto un grande regalo, un grande premio. Molti sono accimentati, ma molti hanno sbagliato. Solo Camico, o meglio, solo Cocolo, che aveva ospite e lo sapeva il trucco. E il trucco qual era? Di prendere il filo, prendere una formica, rompere il guscio alla fine della conviglia, metterci un po' di miele, dopodiché la, la formica, entrando a cercare il miele, attraversava tutta la, la conviglia e usciva fuori. E infatti ha vinto, però in quel caso ha dimostrato che c'era dentro, perché solo lui poteva scoprire questo indovenello o questo mezzo, il che richiede la, diciamo, il personaggio perché era, fatto, era scappato. Si dice che il Cocolo per, le, per la, l'ospitalità non poteva dare questo personaggio importante al re e ha fatto in modo di voler fare una specie di pace, perché, na, perché Cameco fu assediato per circa cinque anni. Ma dopodiché ci cerchiamo di trovare una soluzione. Allora finge di dare in, diciamo, in consegna Dedalo eh, e lo, fa, lo invita nella propria reggia. Lo invita nella reggia e gli fa fare il bagno dalle figlie. Voi sapete che gli ospiti erano molto sacri, per cui avere l'onore di essere lavato dalle figlie del re era il massimo. Ma non era questo. Le figlie lo hanno affogato nell'acqua, nel bagno dell'acqua calda e per giunta non solo la sera l'hanno distribuito come pasto ai soldati. Di conseguenza, la sera che sono andati via, ecco, siamo sempre là, infatti, quello, siamo andati via, sono usciti i soldati, diciamo, i, i maggioritari dell'esercito, e hanno reclamato il re. Allora, sono tornati e dicono, ma il nostro re dov'è? Dov'è Minos? Dice, ma è con voi. Dice, ma come con voi? Non è con voi, è con voi perché l'avete mangiato e l'avete portato con voi. Da quel momento, in persona, la fine, diciamo, dell'egemonia cretese nel Mediterraneo, perché sono spuntati altri dominatori. Ma non è tanto questo, diceva, il fatto del bagno. Quando? Perché sciacca? Voi sapete benissimo che sciacca sono le studi sangalogero. Per cui, se tanto mi dà tanto, le studi sangalogero, il bagno caldo, e vi dicendo che Minossa viene ucciso, e sicuramente rivendicava anche questo privilegio. Quindi questa città è molto, molto leggendaria. Non, non è esistita, forse, o meglio, è esistita come, come città, perché è stata poi distrutta dai Romani nel 256 durante la Prima Guerra Pubblica. Per cui Naro si è, può arrovarsi il diritto di, di dire che Cameco poteva essere nella zona del Castellaccio, come tante altre città, ma resterà sempre un'ipotesi. Un'altra ipotesi invece era questa di Inico. Inico era una città sicana, con il re Ebolo era a casa il re Colossi. Inico perché? Perché Inico è un nome sicano ma grecizzato. Veniva in da Ineo, significa essere vuoto. Voi sapete benissimo che Naro non è stata una serie di smottamenti che hanno provocato gravi danni, perché sotto sono libere, sono vuote, come qua davanti, ma se... Sono, 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 sono crollate diverso tempo fa davanti. Ma, ma è vero quello, perché l'hanno lasciato così, Naro è tutto così, eh. la zona del Via Vanelle è così, è tutta questa, ecco perché è chiamata Inego Vuoto. Un altro invece nome è Indara. Perché Indara? Indara viene da Indarlo mai, sembra il nome greco, Significa apparire da lontano, perché chiunque fosse arrivato a Naro da lontano, anche via mare, vedeva questa città sull'altura, diciamo, questo non è questa proprio città come città, ma diciamo, questo sito, ecco, nell'altura che si vedeva da molto lontano. Per cui ci alternava il nome di Inico, Indare, con il nome Naro, dopo la distruzione di Cameco, dal nome del maestro di Dedalo. Oltre questo nome, diciamo, passiamo un pochino ha una, una leggenda più vicina, perché voi sapete che con l'arrivo dei greci in, in Sicilia, la Sicilia entra nella storia, siamo nel 733, la Sicilia entra nella storia, per cui si incomincia già a scrivere la storia, e Naro entra nella storia. Ecco, Naro, 
e prende il nome di Agragas Ionicum, ben diverso da Agragas Doricum, perché l'Agragas Ionicum fu fondato nel 680 da una colonia di Gela. Quindi noi siamo più cugini di Gela che non parenti con Agrigento, non abbiamo niente in comune con Agrigento, neanche la data, tant'è vero che loro sono stati fondati nel 580. Per cui Naro ecco, ha avuto questo nome che poi gli antichi scrittori, diciamo dopo eh, i grandi nomi, tipo so, Diodoro Sicco e Vicento, dicono che ora poi fu chiamata Naro. E quindi altro no, Agragas e Doro, Ionicum è finito, hanno cambiato il nome in Naro. Ma non è Naro sempre, diciamo, con il nome Naro, perché il nome Naro spunta per la prima volta con i cartaginesi. I cartaginesi dopo diciamo aver fatto un avamposto commerciale su Naro, quindi proiettato verso l'interno ma vicino alla costa, il nome Naro in geroglifico cartaginese è NHR, perché in, 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 nel dialetto fenicio mancano le vocali. Per cui significava fiamma. Ecco, Naro perché fiamma? Perché Naro faceva parte di quel circuito di segnalazione che hanno inventato i cartaginesi. A quei tempi sicuramente non c'erano telefonini, né telefoni normali, né, né altro, né neanche forse i tammi tammi avevano pensato di fare. Cosa hanno pensato i cartaginesi? Hanno fatto costruire a distanza non tanto lontana delle torri grandi con sopra mettere della pece e del legno. Nel momento in cui dovevano segnalare un pericolo per avvisare diciamo, gli abitanti delle città vicine e dei luoghi vicini, accendevano queste torri. Quindi partiva da Serinunte e arrivava fin quando a Siracusa. Il primo esperimento che hanno fatto, considerate che ci è voluto parecchio tempo a fare questo, perché le distanze erano chilometriche, diciamo noi, ma erano di mesi le distanze, non chilometriche, di mesi. Allora, con dove l'hanno sperimentato per la prima volta? Durante la prima guerra punica. Voi sapete benissimo che Cartagine spadroneggiava nel Mediterraneo perché aveva una flotta importante e l'unica potenza che poteva navigare di notte con le stelle, mentre gli altri no. Perché? Perché i cartaginesi, i punici, prima di essere dei navigatori, erano dei grandi cammellieri che, che camminavano nel deserto di notte con le stelle e la luna. Per cui hanno applicato il metodo e le, le, dei problemi diciamo, della navigazione con, nella navigazione. Per cui potevano arrivare ovunque. Però Roma finalmente ha capito che così facendo non avrebbe mai debellato la potenza di Cartagine. Allora pensa di fare una grande flotta e di invadere l'Africa, cioè Cartagine. Quindi questa flotta, dopo tanti preparativi, parte da Roma, e, ma di notte si ferma a Palermo perché di notte non navigava. L'indomani parte da Palermo per andare a sbarcare a Cartagine, in Africa. Ora che c'è la Siracusa c'è una flottiglia cartaginese, una piccola flotta di combattimento serio. Quando loro partono da Palermo, i cartaginesi che avevano ancora il dominio della Sicilia, tra cui Naro e l'altra avvertono attraverso queste torri di segnalazione di cui Naro faceva parte la flotta di, Car di Siracusa che stava arrivando la flotta romana. Si fanno trovare schierati davanti al capo a Chnomo, per cui quando arriva il romano trovano questa sorpresa. Certo, non era una grande flotta, era una flottiglia, però hanno avuto il merito di bloccare momentaneamente la flotta romana e dare tempo a Cartagine di fortificarsi dentro la città. Quando i romani sbarcano a Cartagine, trovano la città chiusa, fortificata, quindi non la prendono di sorpresa, ma fanno un assedio regolare. Quindi avevano inventato questo segnale o questo sistema di comunicazione a distanza che è durato per Naro fino al 1700, con l'escursione dei Saraceni e dei, dei Barbareschi e via dicendo. Quindi Naro diventò un genio importante, strategicamente importante, perché faceva parte di quel circuito di segnalazione. Quindi Naro, già primo nome, NHR. Dopo tutto il periodo romano che distruggono Camico, quindi la nostra cittadina antica, e Naro fa parte poi del dominio romano, prende il nome di Corconia. Corconia chi era Corconia? Corconia era un veterano romano che come liquidazione di pensione, diciamolo così, i romani non davano soldi perché non erano, davano terre. Qui è andata la terra di Naro. E la zona, possibilmente, è la zona dove c'è la diga colore ora. Questa è la zona di Corconia, cioè praticamente era, la vedete presente le autostrade che abbiamo noi, i famosi grill, autogrill, uguale, con una differenza, che siccome erano, eh, diciamo, delle locande dove bisognava fare il cambio dei cavalli e dove i funzionari imperiali del, dell'imperatore avevano vitti alloggio gratuito, 
questo, questo diciamo, corcone aveva questo privilegio di avere questo stazio, è una stazio come una stazione, ecco, di, come un autogrill. Quindi questo naro diventò corcone. Ma non è tanto di avere eh, la potenza, perché con la, eh, diciamo, la costruzione della diga questa parte fu sommersa, perché è stata trovata, ma fu sommersa regolarmente, perché tutto ciò che si trova a Naro è stato sempre distrutto. Dimenticavo di dirvi una cosa, tornando indietro, parlando dei giganti, hanno, hanno chiamato il vecchio Duomo, Marice Vecchia, parliamo di ecco, Marice Vecchia, dopo un po' di tempo che è stata già collaudata, sistemata, tutto, un tizio viene a trovarmi sapendo che stavo scrivendo un libro su Naro. E mi vuole dare una notizia, così, un'indiscrezione. Cioè, sai che cosa le devo dire? Cioè, che devo dire? Che durante i lavori di, di restauro del pavimento abbiamo trovato dei teschi giganteschi. Ecco, vi dico la parola esatta. Testi che aprivano palluna e ossa che aprivano ossa di scecco. Ora, se tanto mi dà tanto, parlando di Frassavero, che nel suo manoscritto dice che quando hanno fatto la sistemazione del cappellone della chiesa madre, siamo nel XV secolo, è stato trovato un, uno scheletro con una testa che ci andava dentro un tumulo di, furmento, di frumento. E invece nella zona di furore, nella proprietà Torricelli, dicevano, è stato trovato dei crani, dei teschi, che ci andavano mondelli tre di frumento. Ora, sono state testimoniate da due persone al di sopra del sospetto. Uno da un prete, padre Barone, un altro un medico, il dottore Licata, e che fra Saverio ha puntualmente, eh, puntualmente eh, registrato. Quindi non avrebbe modo di inventare qualcosa facendo del nome. Quindi l'esistenza dei giganti viene a valorare a mano su questo. Però come tutte le cose, ho detto, ma queste ossa, questi crani, ci guarda, le ossa, dice, ma il capomascio non si piglia martedina, l'umbra, mettiamo un sacco, ci sono venuti a finire, dice, boh, cioè, possibilmente, o portare a carnara forse, ma forse ci ossaggi che aiutano qualche discarica. Per cui anche questa prova, caro Massimiliano, come tutte le cose per Naro, e Naro, Naro fa fatica a uscire dall'anonimato con questo tipo di persone che si incontrano. Quindi ritorniamo un pochino al nostro discorso. Finisce il periodo cartaginese, finisce il periodo romano, Naro, di, e viene di, da Naro diciamo sempre <coughs> camico, viene uscito dai romani, per cui si passa da questo periodo anonimo, si passa a un periodo un pochino diverso, più importante. Era chiamata anche Naro con il nome di Mozium. Mozium mi chiede, Mozium era un fortilizio creato da Falare, il famoso tiranno di Agrigento che per salvaguardarsi il proprio territorio aveva fermato una serie di fortilizi lungo il loro percorso. Ma il discorso di Corconia, di, di Corconia non è un discorso campatinare, perché faceva parte di, quelle, di quella autostrada che andava da Agrigento, Filosofana e Catania. Per cui a lungo un'autostrada, quindi ecco il fatto del grill, l'autogrill, era vero un autogrill, è una cosa importante perché tutti passavano di là e quindi la conoscevano. Ma il fatto di nome narre non finisce là, andiamo agli arabi. Siamo nell'827, gli arabi sbarcano a Mazzara, 829 arrivano a Naro. L'Emiro Salemme conquista Naro e quindi da quel momento in cui diventa una cittadina importante. È chiamata Naro. Perché Naro? Cosa hanno fatto? Naro nell'idioma moresco significa fuoco. Quindi hanno preso l'idioma NHR dei cartaginesi che era fiamma, hanno tolto l'H e hanno messo la A, per cui diventa NAR. Ecco, il, si perpetua il discorso delle segnalazioni. Però c'è una differenza. Con gli arabi la città di Naro diventa città vera e propria, perché ha una cerchia di mura già. E poi ha due cose importanti, la moschea e il castello. Quindi c'è già un potere politico e un potere religioso. Quindi è formata già la formazione di una città, con tutti i crismi, con tutto ciò che poteva rappresentare la convivenza civile dentro una città. Ma non è solo Naro che diventa importante, perché talmente diventa importante da avere, come dice Eletrisi, un mercato a giorno fisso. Quindi il nostro giovedì proviene dagli arabi, non è stato inventato recentemente ma aveva parecchio tempo fa. Ma gli arabi non si sono comportati in modo piratesco, o meglio, questi arabi non sono gli arabi moderni, cioè quelli che poi sbarcano qua, tutti gli altri arabi che noi conosciamo. Erano dei berberi, dei no, i nostri arabi, c'erano dei pastori guerrieri, che in tempo di, di pace facevano i pastori, 
in tempo di guerra erano guerrieri. Per cui Naro fu, diciamo, quasi ha avuto un occhio particolare da questo. E il nostro ultimo emiro fu l'emiro Ibn Amud. Questo era trincerato, l'ultima sacca di resistenza con, contro Ruggero il Normanno, che era stato già invitato dal Papa, a cui aveva dato il grande titolo pomposo di Gran Conde di Sicilia, cioè un avventuriero, un vichingo che veniva dalla Svezia, che diventa Gran Conde di Sicilia solo perché doveva contrastare gli arabi, perché il Papa non riusciva. Allora cosa doveva dare? Ha fatto questo grande titolo, Gran Conde di Sicilia, per cui questo già diventa un capostipite di una famiglia importante. Aveva un clan, è vero, però non era così importante come è diventato in un secondo tempo. Per cui gli arabi, dicevo, quando sono arrivati a Naro, non hanno fatto opere di distruzione, o meglio, hanno fatto invece opere di bonifica. Hanno portato gli agrumeti, hanno portato il bacco della seta, quindi abbiamo, Naro diventò il fornitore della reale casa di Palermo. Hanno inventato il sistema delle gebbie. Ecco, il gebbie è una cosa inventata arabe, perché tutta l'acqua che pioveva durante l'inverno se ne andava a valle, a mare. Per cui in estate non c'era niente di coltivazione. Ecco, Naro che aveva, semplicemente forse, forse, aveva coltivazione di grano, ma niente altro. Con il sistema delle gebbie, allora incomincia a avere altre coltivazioni, perché durante il periodo di città potevano usare, e ancora abbiamo nella zona Favarelle, a Cunziria, questi gebbie fatti dagli arabi. Per cui, per cui, ma non è solo che Naro diventò importante dal punto di vista strategico, perché era importante, perché con Ibi da Muddi si è attingerato su queste tre, tra Naro, Sutera e Castro Giovanni, e il Ruggero non riusciva ad entrare, mentre aveva già conquistato Agrigento e l'altro. E nella conquista di Agrigento ha avuto la vendura di prendere prigionieri la moglie e le figlie di Ibi da Muddi. Di conseguenza, l'ultimo emiro non poteva arrendersi così facilmente perché avevano i figli prigionieri, la moglie. Allora dovevano inventare un qualcosa. Fanno, diciamo, una specie di battaglia di scaramuccia nella zona Cianaro, Campobello e Ravanusa. Viene sconvitto regolarmente perché dovesse sconvittere già fatto la combina a tavolino, come si dice. Per cui lui ha la figlia, eh, le figlie e la moglie i salvi e talmente diventò, diciamo, amico di Ruggero che si converte e si battezza cristiano e con il nome di Cammuto viene, viene mandato in Calabria in un possedimento. E al ricordo di questo fatto c'è una zona nostra, Cianaro e Ravo, si chiama Cammuto. E questo è stato il primo esempio di feodalesimo in Sicilia perché Ruggero l'ha dato in dotazione al Vescovo Gerlando. E questo incomincia il momento del feudalesimo, perché è stata proprio questa regalia fatta per cui io lo dicevo, dopo Naro, ecco, un'altra cosa importante, non era tanto conoscere Naro come storia, ma le memorie storiche si stanno perdendo, perché mentre gli antichi magari potevano parlare con i nipoti, ora non c'è più dialogo, c'è internet, c'è telefonino, c'è altro, quindi queste cose si vanno perdendo. E vi voglio dire una curiosità, noi abbiamo i balconi nelle case, tutti hanno i balconi, non c'è casa senza balconi, quando c'è Venezia pare brutto il balcone. Sapete che l'avete inventato il balcone? Gli arabi. Cioè, ma come mai? Perché gli arabi erano persone molto moderne, ma al 50% con le donne, non più di tanto però, non 50, non 50. Le donne avevano il diritto di uscire fuori e quindi poter fare essere non più accompagnate dalle serve o da altre persone. Allora, cosa ha pensato l'arabo intelligente? Se lei vuole uscire fuori e io proibisco, faccio la parte del fesso del geloso. Allora, io invento il balcone, il balcone non è dentro casa ma è fuori, di conseguenza se vuoi uscire esci, ma contemporaneamente sei dentro. Per cui... È fuori, già. quindi non vuol dire non farlo uscire, quindi uscivano. Questa è una cosa, una curiosità. Eh? Un'altra curiosità, voi avete visto sicuramente passeggiando per Naro, nella zona da, da, da Scalonata, da Sgondo, il giardino che c'è dal conde al conte Gaetani, e andando in via Piave, quel bel giardino che c'è vicino alla chiesa evangelica. Ma avete notato che c'è una cosa strana, ci sono delle mura altissime. Generalmente i giardini non hanno mura, hanno qualche sipalo, chiamiamolo così, cose. perché questa era una residenza araba. E siccome le donne avevano il grande privilegio di essere sempre al 50% parità e volevano prendere il sole, il metodo naturale, con quelle mura alte non c'era la possibilità che un altro vicino potesse guardare. Di conseguenza c'è la libertà più assoluta. Quindi gli arabi erano molto più 
diciamo, moderni di noi, anche se noi siamo arabi, però dico, un po' di modernità c'è. Il discorso, per esempio, di un'altra cosa mh, caratteristica, notiamo sempre che ci sono delle belle ragazze dalle nostre parti, questo lo diciamo all'ultimo, ma se questo è questo della foto qua, delle belle ragazze a Naro, sono delle ragazze brune, con gli occhi verdi o azzurri, ma l'avete chiesto il perché? È strano, no? Chiaramente occhi cervini, o... eh. Quando il grande Ruggero viene a Naro, riesce ad entrare a Naro con questo stratagemma della finta battaglia, si vendica della popolazione araba e fa uccidere tutti i maschi arabi, tutti. Di conseguenza, a questo punto, sono rimasti solo i normanni. E con gli occhi azzurri, e verdi, però la carneggione è bruna perché siamo arabi noi. Cioè, non è questo Ruggero Normanno che era quel gran signore che si può pensare, perché il libro di storia è un discorso, ma se va nell'atto pratico è diverso. Un'altra cosa che dicevo come Naro, però torniamo un pochino indietro, Naro poteva avere anche un altro nome, il nome è Crastos. Crastos era... Crastos ce ne so a San Naro, presso a... Ah. Sì, a voi. però alla greca. Ecco Crastos, praticamente Crastos poteva essere il nome Naro perché era diciamo, una zona dove c'era l'oracolo di Venere, di Menerva Crastia ed era famosa per le belle donne. Voi sapete che a Naro c'è un detto importante per le belle donne? Un attimo perché non lo ricordo bene, non voglio sbagliare, perché non voglio anche... Allora, vediamo se... Questo l'ho scritto perché avevo paura di dimenticarlo. Ecco qua. Praticamente c'era il... era famosa perché era per il culto come dicevo, di Minerva Castia e per la bellezza delle sue donne. Si dice infatti, secondo la tradizione che ancora oggi gli antichi dicono, cu vuole pira buono va lo suretino, cu vuole fimmene bedde a chiana annaro, alla calata di Sant'Agostino, annaro annaro sulle picciotte bedde, a Campobiedro li torce accise, a Rivenusa li calanereddi, a Laddelia li quattro assignorati, a Sommatino li vulpa fumate e a Canegatti li rosse spampinati. Mi scusino le signore, ma la tradizione è questa, quindi il fatto di avere questo nome grasso se poteva anche essere vero, anche se recentemente c'è una foto, quella del Barone, con il mio compianto amico Barone Bella, che voi vedete qua, assieme al professore Mirisolo, siamo andati in una zona tra Nara e Campobello che si dice possa essere la città di Crastos. E ho avuto anche il piacere di portarci l'allora assessore Angelo Vallo. Abbiamo invitato, ci metto pure io, la sovrintendenza a fare dei sopralluoghi dicendo che possibilmente poteva essere questa la città di Crastos e non Naro, ma fino ad oggi la sovrintendenza non si è mai pronunciata, nonostante i ritrovamenti, le, le, le tracce che ha preso e vi dicendo, cioè proprio o non ce ne frega niente, o perché proprio non hanno motivo di poter parlare. Questo ci teneva a dire per questo discorso delle belle donne, perché Nara è famoso per le belle donne. Dopo il discorso di Naro, noi possiamo dire che Naro, Naro, poi in siciliano Naro, e Naro è, non è stato sicuramente fondato, come dicono alcuni storici, dagli arabi, perché ad esempio, a testimonianza di ciò, abbiamo le tombe che lo parlo cristiano, il professore Baccaro, mi insegna, che non sono altro che delle, tom, delle, delle caverne molto antiche, preistoriche, che i cristiani hanno redattato. Siccome credo che sia intorno al IV secolo, se non sbaglio, IV-V secolo, era impossibile che con quella grande popolazione nascesse così ex abrupito e diventare naro. Semmai, diciamo, naro nel corso dei secoli, o meglio dei millenni, ha avuto vari nomi, come dicevo, Agragande, Agragas Doricum, Inico, Indara, Indare, via dicendo, fino a arrivare a Naro. Praticamente è stato solo un paus, o meglio, un paese, dove sono avvicendate diverse popolazioni, lasciando intatto il sito con diversi nomi. Per cui Naro, come dice il Frassaverio, un'aura fenice potrebbe diventare ancora e ritornare a quello splendore, forse 
passato troppo presto per poter essere magari annoverata e additata come una città, non dico importante, ma vivibile almeno, ci accontentiamo di questo. Spero di non avervi annoiato. C'era un'altra cosa bella da dirvi, ma la faremo un'altra volta, dove c'è la leggenda di furore, la, la leggenda dei sette anni, ma non penso che siamo, siamo usciti forse dall'orario. No, 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 presto se la noi facciamo? possiamo dire, sì, sì, sì. No, 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 sì, sì. Allora, sì, sì, sì. Questo allora, non lo voglio dire, anche perché... Siamo metti... in orario preciso. Allora, perfetto. Allora. Dico serenamente la mia ora, noi andiamo fuori a rendere. No, io così, per non, a, non annoiare, perché no, mh, no. poi diventa una cosa pelante, non è il caso. Questa ve la voglio raccontare, perché ci sono varie, mh, varie sfaccettature. Questa, no? Sì, questa. Ecco, mh, voi vedete, mh, quelle due fotografie, nella parte alta se tu le avvicini un poco, se voi vedete nella parte alta c'è come una, una rientranza, io faccio l'esempio della mano, e all'interno c'è un vaso stilizzato, bisognerebbe vedere. Io sono stato tempo fa a fare le foto con il fotoflash e abbiamo notato che la parte mancante è caduta giù. Quando hanno fatto uh, questa, questa strada, non ne ho questa modernissima... Se mi come legge, mettiamoci che si trova sotto. È rotta. Eh sì, sì sostituiamo, ragazzi, Gero. No, eh, il pavimento è scivoloso, sti testi, se è un zoom ottimo per pe capo. Allora, dicevo, il fatto della, di furore e di queste cose che faccio vedere perché si allaccia al periodo sicano, o meglio, la leggenda è ambientata nel 1174, è l'anno in cui la notte di Natale il Duomo fu elevato, cioè la chiesa fu elevata a titolo di Duomo. Per cui considerate, essendo Natale, essendo questo grande avvenimento, Naro era molto diciamo, importante, quindi la gente si affaticava per cercare di fare, preparare da mangiare, quindi Natale è sempre Natale. Ma tra tutti quelli che abitavano a Naro c'era un personaggio che si chiama Blasco Migliaccio. Blasco Migliaccio, dovete notare che Migliaccio è un nome scandinavo, invece Blasco è un nome spagnolo. Quindi era un, un, un connubio tra un discendente, o meglio un aiutante, venuto dal, uh, un militare venuto dalla, dalla Scandinavia, con un nome invece spagnolo, che poi in un secondo tempo per la dominazione aragonese di Sicilia. Quindi già c'era questo connubio. E abitava nella zona vicino la, il San Nicolò di Bari, vicino alla porta Sant'Agostino. Tutti si affaccendavano per cercare di preparare per Natale e invece loro non gli dà niente da mangiare. E lui era ancora un vecchio famolo, il vecchio Ermanno. Ermanno era molto preoccupato perché vedeva il suo padrone che invecchiava di giorno in giorno e che stava passando una vecchiaia molto brutta perché molto povera. Lui che era stato un grande cavaliere, un personaggio importante, ricco, però aveva il vizietto delle donne e del gioco, per cui si mangiò tutto. La sera di questo pomeriggio, si era quasi inoltrata, diciamo, le monete, un sentono bustare alla porta dice di andare ad aprire, il mamma va ad aprire ed entra un signore. Ma il tempo che lui fa aprire e chiede dov'è il tuo padrono, quello scompare e si trova già nella stanza dove sta Blasco. Il che si presenta e dice, tu sei Blasco, migliaccio, dice, già che devo l'onore. Dice, una volta un lavoro importante, ora molto ridotto alla, alla miseria, vecchio, decrepito, quasi alla fine dei giorni. Lui si sente un pochino offeso da queste parole e cerca insomma, di di sollevarsi dicendo non, avere, non di agitare, io sono venuto qua per due motivi. Prima per darti la giovinezza che hai persa, secondo la ricchezza che tu hai persa. Sei disposto a fare ciò che ti do io? Il che Blasco, pur avendo timore, preoccupazione, questo personaggio strano, vestito in duba nera e via dicendo, con il pizzo e i baffi, ci sembrava un po' strano, però la disperazione era tanta che accettò tutto ciò che lui potesse, poteva dire. Ce lo dobbiamo fare un patto. Tu stasera devi trovarti a mezzanotte ai piedi della montagna di Furore, con dei bisaccia e una mula e quattro candele. Dopodiché vieni e ti, dirò, ti farò diventare ricco e giovane. 
fanno il patto, certo, sì, un patto di sangue sicuramente, perché si parlava di una goccia di sangue del dito, per cui il, accetta questo patto e d'improvviso, nel momento che chiama Herman per farlo accomodare fuori, quello scompare. Quindi capisce che c'è qualcosa che non va, quindi di magia, però nello stesso tempo non può fare a meno di parlare con Ermanno. Dice Ermanno, prendi la mula, o meglio, la cavalla su cui andava a cavallo la mia mamma, prendi le quattro cere, le quattro candele che abbiamo usato per il suo funerale e prendi una capiente bisaccia. Dice, ma come mai? Cioè, dobbiamo trovarci stasera a mezzanotte ai piedi della montagna. Per cui lui che era anche il comandante della porta, perché ogni personaggio importante aveva, il, eh, diciamo, aveva la consegna e la guardia di una porta di accesso alla città. Tra parentesi, le porte erano sette, come quella di Porta Vecchia era di Rosso San Secondo, il principe aveva questo, diciamo, questo dovere. Escono, quindi considerate Nara arrivare a furore la strada c'è. Arrivano che è già quasi mezzanotte, quindi buio totale, e pensa che sia stato solo uno, uno scherzo di, di qualche buon tempone. A un certo punto sentono parlare, dice, ah, sei arrivato finalmente. Ritrovano quel signore, ma ben diverso, in rosso, e camminando, sembrava che camminava sull'aria, sull senza posare i piedi per terra, e da dietro ci usciva una cosa. Per cui ha visto che era una, una cosa molto, molto diversa da quello che aveva pensato lui. Non era il diavolo, ma poteva essere solo una magia di questa trasformazione di personaggio. Incominciano a salire, salire, e arrivano davanti a un muro, un muro dove c'era un'iscrizione, o meglio, un geroglifico incomprensibile. Allora dice, prendi la, muro, la cavalla, la fai rivoltare, nei quattro piedi attaccaci le candele, accendili. Dal momento in cui io incomincerò a dire delle formule magiche, tu si aprirà una porta, cioè la porta, diciamo, di pietra, tu entri, tutto ciò che puoi prendere, prendi, ma stai attento, perché appena finisce il tempo, tu resti dentro. Quello disponibile, disposto a fare la qualsiasi cosa, accetta la, diciamo, il, il gioco che doveva fare, fa voltare la mula, e quello incomincia una serie di, diciamo, di suoni culturali che non facevano parte di questi, di questi roti che lui aveva, di queste formule magiche. Quindi la magia vera e propria. Si incomincia a sentire un rumore fortissimo come terremoto, a un certo punto finisce questo rumore e si apre la parete. Guarda Blasco con il vecchio ermanno e vedono che luccichio all'interno. Quindi capisce che là c'era un tesoro. Infatti lui aveva detto che quello era un tesoro di un resicano. Era stato seppellito con tutti i suoi tesori. Quindi poteva essere famoso Cocolo con i suoi tesori trasportati, leggenda. leggenda. A un certo punto lui entra e comincia a riempire la bisaccia. In un angolo vede invece una carrozza. A lui le pensa, che cosa mi sta mangando che io non posso avere? Se io ritorno a Naro così ricco, mi posso comprare anche un regno, mi posso prendere la città in mano, posso diventare molto importante, più lo stesso Castellano. E se io vado con questa carrozza, sarà ancora molto più importante. Ma nel momento in cui lui pensava a queste cose, si sentivano dei rumori perché il tempo stava per finire, per cui doveva uscire. Il vecchio incomincia a chiamare, esce, esce, Blasco esce, quello esce, diciamo, l'incandesimo finisce, il muro si chiude e lui si ritrova ai piedi della montagna. Il signore in nei il rosso non c'era più, dice sarà stato un sogno, un avvenimento strano, ma siccome la bisaccia era piena, ha capito che non era un sogno, ma era in realtà. Quindi questa è la mattinata di Natale, torna a Naro, quindi grandi festini, si incomincia la vita come prima, giochi, donne, si mangia tutte le cose. Tutte. Il tempo passava, erano passati quasi sette anni. Il vecchio diventò ancora più vecchio perché l'angardesimo era finito e il vecchio ormanno si preoccupava per il padrone che lo vedeva così. Dice, ma perché quel signore non torna più? Si è dimenticato di me? Se magari potesse venire? Insomma, cercava, ma era sempre la notte, il giorno di Natale, la notte di Natale. A un certo punto il manno, il vecchio, ci fa, dice, ma che cosa avete così disperato che parlate solo? Dice, sai, quel signore non è più venuto, se fosse venuto a quest'ora... Cioè, ma qual è il problema? C'è cioè, andare a dare di nuovo a furore. Cioè, qual è il problema? C'è cioè, ma dire quella cosa, io lo conosco tutta a memoria, c'è cioè, la formula. C'è cioè, come? C'è cioè, me l'ha detto prima. C'è cioè, allora immediatamente partiamo. Di nuovo prendono la cavalla, prendono sempre le, le, le bisaccia, prendono i ceroni e partenza di nuovo per furore. Arrivano a furore, ritrovano il sentiero, ritrovano sempre quel muro di pietra. Allora il vecchio, sempre cambiano la cavalla, accendono i, i ceroni, tutto a posto. Il vecchio incomincia a dire tutte quelle litanie che erano delle formule magiche, che lui sapeva a memoria. 
si apre, sente quel rumore, quel frastuono, il terremoto, poi il silenzio assoluto e si apre la caverna. Appena lui entra, non è che va per andare a prendere i tesori, no, se ne va direttamente per la carrozza, perché la sua fissazione era quella, tornare a Naro come più ricco di prima, più potente di prima. Ma non potendo far entrare la, cava, la, la carrozza perché era pesantissima, chiama Ermanno con la cavalla, tolgono tutte le cose e la portano dentro. Nel momento che c'è tutta questa grande confusione, questa animosità e questo sforzo, il vecchio si ferma, non ricorda più la forma, non va più avanti. Nel momento in cui non va più avanti, di nuovo quel rumore potente, si chiude l'ingresso e restano dentro. Ermanno aveva, aveva visto che c'era un grande, una grande campana nelle vicinanze. Va verso la campana e incomincia a suonare perché chiede aiuto. Si dice che ogni sette anni, la notte natale, i contadini della zona di furore sentivano questa campana. Era sicuramente Blasco con Ermanno che chiedevano aiuto. Ma la notte di Natale le campane ce ne sono, ce sono parecchie. Però chissà se una volta si può aprire. Ma non è tanto il significato della leggenda. Quando che finalmente Naro possa trovare quella situazione economica, quindi un tesoro per tutti, e poter ritornare a vivere tranquillamente con le proprie famiglie invece di andarsene pure tanti giovani. Questo è tutto. Grazie. Benissimo, abbiamo rispettato i tempi, no? Siamo... che ne sono? 8 e 10, un'ora un perfetta. Siamo stati perfetti. Quindi... Un'ora perfetta. Un'ora perfetta, Perfetto. perché una volta a me un, un sacerdote amico mi ha detto che le omelie devono durare 15 minuti, perché da 16 sono poi non più omelie ma discorsi del diavolo, esatto. perché nessuno ascolta. Poi però nella stessa messa, dopo due minuti di già messa, dura... 45 minuti l'ho messo lì, sì. Comunque, noi per stasera abbiamo finito. Chi non l'ha fatto uscendo può trovare i moduli per iscriversi a... a più che altro per avere l'idea, ci sono delle domande, soprattutto se siete disponibili a ricevere messaggi Whatsapp oppure a pubblicare foto con voi ritratti, è importante perché oramai bisogna condividere quello che si fa e fare, fare in modo di, di fare passare più possibile le cose belle che si fanno a Naro. Quindi vi chiedo di, di, di riempire questi moduli. Vi chiedo anche di... c'è la cassetta trasparente, proprio è lì che aspetta, ci sono musical, ci sono spettacolo, ci sono concerti, c'è la cassetta trasparente. Quindi trasparente perché è come noi, voglio dire che quello che facciamo lo facciamo alla luce del sole, senza nessun tipo di, di sottorfugio, di, di, di nascondimenti. Grazie al professore Novella che è stato straordinario, io ricordavo qualcosa, e tu nominavi anche il vescovo Gerlando, Gerlando che è nato in un Nella territorio narese, sì. quindi voglio dire anche il vescovo Gerlando, San Gerlando per gli agrigentini San Gerlando. E chi sa, si pensa forse guai, si nel San Gerlando. Donato, si eh, si vicino Castro Filippo mi dicevano una volta. Dicevano. Vicino Castro Filippo. Tanto è vero che c'è contrada San Gerlando, una cosa del genere. Comunque, io non sono lo storico della situazione, rischio di fare anche mala fiura. Quindi vi auguro buona serata, buon rientro nelle vostre case, nelle vostre famiglie, buona cena per chi ancora non ha cenato. Ci vediamo il prossimo venerdì.